புதிக்கும் விவஸ்க்கு வணக்கம் இன்னைக்கு எபிசோடில் ஒரு கெஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா சைல்டுஹுட்டில் அவங்க ஆரம்பித்த கேரியரை ஒரு நடிகையா அப்புறம் ஒரு தயாரிப்பாளராக அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள பற்றி இன்னும் அதிகமாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஃபேன்ஸில் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வச்சுருக்க ஒரு நபர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க யார் அப்படின்னு நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக அவங்க வேறு யாரும் இல்லை நம்ம டெலிமா ராணி அவர்கள் தான் தெரிஞ்சாதான் ஸோ உங்கள் போர்ஷன்ஸ் நான் பார்த்தேன் எனக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சுங்க அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு நீ மஞ்சுமா பக்கத்தில் வந்து சொன்னாங்க உங்கள் சீனுக்கு அவர் அழுதுட்டாரு நானும் அழுதுட்டேன் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போகிறோம் அதுவும் குழந்தை இப்போ வந்து மூணாவது மாதமே போயிட்டோம் ஷார்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு குட்டி ப்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு என் நான் எப்படி இருப்பேன் குட்டி ஃப்ராக் எல்லாம் போட்டுட்டு ட்ரை நான் பண்ணேன் பட் அதில் எனக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்னா அது நான் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருந்துக்கிட்டு அவங்களுடைய துக்கத்தில் பங்கெடுத்துக்கிட்டு ஏ நமக்கு இப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைக்காதாங்கிற மாதிரியான ஒரு நிறைய வந்து எனக்கு அது மேட்ச் ஆகும் யூ கேன் சி அ லாட் ஆஃப் சுதா இன் மீ நீலிமாராணி அவர்களுக்கு கோவம் வருமா நல்லா வரும் நிறைய வரும் அது வந்து சட்டு சட்டுனு வரும் வாழ்த்துக்கள்ந்து <laughs> 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 இன்றைக்கி உங்களை இன்வைட் பண்ணதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அதில் நீங்கள் பண்ணுற அந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப அழகாக பேசப்படுது பல பேர் வந்து பாராட்டியிருக்காங்க எங்கள் சேனல் சார்பாகவும் எங்கள் வீவர் சார்பாகவும் நாங்களும் உங்களை பாராட்டிக்கிறோம் ஓ தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றி ஆக்சுவலி வந்து இந்த படம் நீங்கள் வந்து கமிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தோட டைட்டில் உங்ககிட்ட சொன்னாங்க சொன்னார் இயக்குனர் பொன்குமார் சார் தான் என்கிட்ட பேசினார் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஒரு படம் பண்ணுறோம் மேம் இது வந்து ஒரு பீரியாடிக் ஃபிலிம் அந்த டைமுக்கே போய் நம்ம பண்ணுறோம் அங்கே என்ன நடந்திருக்கோம் அவர் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த விஷயம் என்னென்னா நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஆனால் இன்னும் கிடைக்கலன்னு நம்பிட்டு இருக்கு இருந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஊர் அந்த ஊருக்கு அவங்க சிக்ஸ்டீன் தனிக்கு என்ன நடந்துச்சு அவங்க இப்படி மாறினாங்க என்ன என்ன ஆச்சு இந்த தகவல் அவங்களுக்கு எப்போ போய் சேருது என்ன ஆயிருக்கும் ஸோ ஒரு கிராமத்தினுடைய ஒரு கதையாக இருந்தது ஒரு சின்ன கிராமம் பஞ்சு பறிக்கிற ஒரு ஊர் அவங்க அங்கே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தார் இயக்குனர் நான் வந்து ரொம்ப பெருமையாகவே சொல்லுவேன் தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து இன்னொரு புது இயக்குனர் நமக்கு ஆட் ஆகிட்டார் அந்த லிஸ்ட்டில் அப்படின்னு ஏன்னா முதல் படம் மாதிரியே இல்லை என்ன ஒரு ஒர்க் ஷான் ரால்டன் என்ன ஒரு மியூசிக் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே அவர் அப்படியே எலிவேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் படத்தை கௌதம் கார்த்திக் என்ன ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் அவர் நான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இந்த படத்தில் தான் யோ பார்ன் ஆஸ் எ ஹீரோ ஒரு ஒரு முழு ஹீரோவாக நான் வந்து இந்த படத்தில் தான் நான் உங்களை பார்க்குறேன் இட்ஸ் அமேசிங் டு சியூ இப்படி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு ரேவதி புதுமுகம் மாதிரியே இல்லை அந்த பொண்ணு அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ இதார்த்தமாக அப்படி தான் இந்த படம் எனக்கு வந்துச்சு வினோத் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த கதையை வந்து உங்ககிட்ட சொல்கிறாரு பட் அவர் ஃபஸ்ட் அறிமுக இயக்குனர் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்திருக்கலாம் இல்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் டைரக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு புதுமுகை இருக்கிற ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறாங்க இவரால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஏதாவது ஒரு தயக்கம் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு அவங்க பேசும் பொழுதே நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஓகே எந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க உங்க கிராஃப்டை புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்கிறது ஒருத்தரோட நம்ம உரையாடும் பொழுதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அவர் பயங்கர கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தார் மேம் நீங்கள் பண்ணுங்க மேம் நான் கேட்டேன் ஓகே எவ்வளோ நாள் தேவைப்படும் நாள் எல்லாம் இல்லை மேம் ஒரே நாள் தான் 
எங்க ஒரு நாள் நடிச்சு என்னங்க இருக்க போது ஒரு நாள் கூட இல்லைங்க அரை நாள் தான் எனக்கு தேவை உங்க டேட் அதுக்கு மேல நீங்க எனக்கு வேண்டாம் தென் ஐ ஆஸ்ட் டைம் எப்படி என்ன பண்ண போறீங்க நீங்க வாட் கேண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரி லைன் இஸ் திஸ் அப்போ அவர் எனக்கு கதை சொன்னார் சொல்லி நிறைய தருணங்கள்ல வந்து திரைப்படத்துல அம்மாவை பத்தி பேசுவோம் அம்மாவுடைய கனெக்ட் இருந்துட்டே இருக்கும் அந்த கிராமத்துக்கும் அம்மாக்குமான ஒரு உறவு ஒன்று இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வரும்பொழுது இவங்க தான் அம்மான்னு வந்து ஸ்கிரீன்ல நிற்கும் போது உங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய இம்பாக்ட் இருக்கும் நீங்க பிலீவ் பண்ணுங்க பட் அது நான் திரைப்படமா வந்து தியேட்டர்ல போய் பார்க்கும் பொழுது தான் எனக்கே பிலீவ் ஆச்சு என் சீன் பார்த்துட்டு நானே அழறேன் அப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சுது ஓகே தட்ஸ் த டெப்த் ஆஃப் த கேரக்டர் அண்ட் ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு நம்ம மறுபடியும் திரைக்கு வரும்போது இப்படி ஒரு கேரக்டர்ல நம்ம வெளியில வர்றதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வரமா நான் பாக்குறேன் இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் ரைட் அப்புறம் என்னன்னா இந்த கேரக்டருக்கு நீங்க தான் ஒரே ஆப்ஷன் உங்களை தான் சொன்னாங்களா இல்ல வேற ஏதாவது பார்த்துட்டு இல்ல அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்பைட் ஆகல அப்படின்னு ஏதாவது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்னு சொன்னாரு மேம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் என்னுடைய ப்ரெக்னன்சி டைம்ல வந்து நான் ஒரு போட்டோ ஷூட் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு அம்மன் மாதிரி கர்ப்பரக்ஷாம்பிகை மாதிரி ஒரு தட்ஸ் ஒரு அம்மன் ஸ்டைல்ல ஒன்று பண்ணியிருந்தோம் அதை அவர் பார்த்துருக்காரு பார்த்துட்டு அந்த முகம் வந்து அவர் மைண்ட்ல பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு இவங்க தான் அம்மாவை பண்ணணும்னு பட் அப்போ அவங்க அஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சார் அவங்க ப்ரெக்னென்டா இருக்காங்க இல்ல அவங்க வரட்டும் நம்ம லாஸ்டா அந்த போர்ஷனை வச்சுக்கலாம் படம் முடிச்சு வெயிட் பண்ணி என்னை வந்து அப்ரோச் பண்ணாருன்னு சொல்லும் போது எனக்கு நம்பவே முடியல என்னங்க சொல்றீங்க உண்மையா ஆமா மேம் எனக்கு வந்து வேற யாரையுமே யோசிக்க முடியல எவ்வளவோ ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் பட் மைண்ட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இவங்க தான் அப்படின்னு பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ஜஸ்டிஃபை பண்ணணுமேங்கிற ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருந்தது அப்புறம் இப்ப என்னன்னா இப்போ நீங்க வந்து தேவர் மகன்ல ஒரு குட்டி ஒரு நடிச்சிருக்கீங்க அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெட்ட ஜட போட்டு ஹீரோக்கெல்லாம் சிஸ்டரா அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸா அப்படி எல்லாம் வந்து நடிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படி உங்களுடைய பரிமாணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நடிக்கிறதுக்கான <laughs> 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 ஒரு புதுமுக இயக்குனரோ வேற யாரோ ஒருத்தவங்க அப்ரோச் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆக்டிங்காக நீங்க அந்த கதை மட்டும் பாப்பீங்களா இல்ல அந்த ஸ்கோ அந்த டைரக்டர் யாரு அவங்க பேக்ரவுண்ட் யாரு அந்த ப்ரொடக்ஷன் யாரு எல்லாமே பாப்பீங்களா என்ன மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்கும் சி ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே கதை தான் கதை நம்ம கேரக்டர் என்ன அதுதான் டிஃபைன் பண்ணும் அது வந்து கரெக்டான ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பவர் இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தயாரிப்பாளராலேயோ ஒரு இயக்குனராலேயோ ஒரு நடிகராலேயோ அது பண்ண முடியும் ஸோ இது மூணுமே இருந்துச்சுன்னா பிரமாதம் இதில் எந்த ஒன்று இருந்தாலும் சூப்பர் ஏ ஆர் முருகதா சார் இஸ் த பேக் போன் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் நீங்க வெறும் கௌதம் கார்த்திக் சார் நடிச்சிருக்காரு பொன்குமார் சார் டிரெக்ஷன் யாரோ ஒரு புது தயாரிப்பாளர்னு சொன்னா இந்த அளவுக்கு நமக்கு எதிர்பார்ப்பு இருந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல அந்த பேர் வந்து ஒரு பெரிய பேக்கிங்க வந்து இந்த திரைப்படத்துக்கு கொடுத்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்கு தேவைப்படும் நான் மகாநல்ல பண்ணும் பொழுது சுசீந்திரன் சார் வாஸ் அ ஹிட் பட் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய இயக்குனர் அன்னைக்கு கிடையாது ஸ்டுடியோ கிரீன் இருந்தது பின்னாடி கார்த்தி இருந்தாரு சுசீந்திரன் சாருடைய ப்ரீவியஸ் பிலிம் உடைய சக்சஸ் இருந்தது ஸோ இது எல்லாமே சேரும் பொழுது அந்த திரைப்படமுமே அதனுடைய கதை அதை விட ரொம்ப வலுவா இருந்தது ஸோ அதை தூக்கிட்டு போய் வேற ஒரு இடத்துல நிறுத்திருச்சு ஸோ எனி ஒன் ஆஃப் தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இஸ் மோர் தென் இன் ஆஃப் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல் இப்போ என்னன்னா ஒரு செட்டுக்குள்ள வந்துட்டீங்க ஸோ திடீர்னு வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகணும் இப்போ வந்து ஷார்ட் ரெடி அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கேரக்டரா அது ஒரு சைக்காலஜிக்கலா மாறணும் அப்படின்னும் போது அது என்ன டைம் எடுத்துப்பீங்க இல்ல உடனே என்னால முடியும் அப்படி நான் கூட இருந்து பாத்துருக்கேன் எங்க வியூவர்ஸ்க்காக தெரியல எனக்கு எப்பவுமே ப்ரிப்பரேஷன் டைம் தேவைப்பட்டது இல்லை எனக்கு என்னுடைய ஒரே ப்ரிப்பரேஷன் வார்த்தை வந்து ஆக்ஷன் மட்டும்தான் ஓகே ஸோ அந்த ஆக்ஷன் சொல்ற வரைக்கும் நான் வேற நான் நானாக தான் இருப்பேன் நல்லா சிரிச்சுட்டு ஜாலியாக விளையாடி ஆக்ஷன் சொல்லிட்டாங்கன்னா அது அப்படியே மாறிடும் வேற ஒரு அந் அந்த கதாபாத்திரம் என்னோ அதுவாகவே நான் மாறிடுவேன் அது ஒரு மிகப்பெரிய வரம் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இந்த படத்துல வந்து நம்ம கௌதம் கார்த்திகோட அம்மா கேரக்டர் ஃப்ளாஷ்பேக்ல வர மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க ஸோ அவங்களோட காம்பினேஷன் உங்களுக்கு வந்து கிடையாது ஆமாம் ஆனால் செட்டில் அவங்கள மீட்
அன்னைக்கு தான் கௌதம் கார்த்திக் அவருடைய கடைசி நாள் ஷூட்டிங் ஸோ அவர் ஒர்க் எல்லாம் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு அவர் அனுப்பினதுக்கு அப்புறம் தான் என்னுடைய போர்ஷன்ஸே நாங்கள் வந்து ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அவர் அப்போ கிளம்புற டைமில் அவருடைய ஷார்ட் ஏதோ ஒன்று போயிட்டு இருந்தது நான் அங்கே போயிருந்தேன் இவங்க தான் அவங்களோட அம்மாவை நடிக்கிறாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அவர் வந்து ஹலோ ஹாய் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு அப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் அவரை அது அவருடைய கடைசி நாள் ஷூட்டிங் அன்னைக்கு தான் நான் அவரை பார்த்தேன் இது வரைக்கும் அவங்க முன்னாடி உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லை ஆ எனக்கு அவர் தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல தான் நான் அவரை பார்க்குறேன் ஹலோன்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு வந்தாச்சு அப்புறம் அவர் அவங்களுடைய அந்த குரூப் ஃபோட்டோ எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க பிகாஸ் அவருடைய லாஸ்ட் டே இங்கிறதால வெளியில்ட்டு <laughs> 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 நடந்தாங்க <laughs> 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 Uh, there wasn't much time for me. Okay. I didn't have time for 4 hours, 5 hours. But the director said that I had to receive it and receive it. It was a very happy time for me. I was able to get a break from the three years. We were going to go to the shooting spot for 3 years. We were going to go to the third month or fourth month. So, I was very happy to get a break from the third month or fourth month. Mm. So, I was very happy to get a break from the third month. I can never forget that. Rudran... அதுதான் பாப்பா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் சைன் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அப்போ எஸ் அதுக்கு அடுத்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இது முன்னாடி ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் ருத்ரன் ரிலீஸ் ஆகுது வர்ற வெள்ளிக்கிழமை ஃபோர்டீன் கால் பண்ணி ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சொன்னார் ஏ நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூசர் ஆயிட்டாங்க மேம் ப்ரொடியூசர் ஆயிட்டாங்களா என்ன <laughs> 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 நடிகரான <laughs> 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 ஒவ்வொரு செயலுமே வந்து வேற மாதிரி எடுத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரொடியூசர் ஆயிட்டாங்கப்பா அவங்க கால் மேல கால் போட்டு தான் உட்காருவாங்க ஏன் நடிக்கும் போது கால் மேல கால் தானே போட்டு உட்காந்தேன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் சொல்றேன் அதுல இருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து யூ நீட் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் வென் யூ பிகம் ப்ரொடியூசர் நிறையவே <laughs> இருக்கு <laughs> 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 சோ அது ஏத்துக்கிட்டோம்னா பிரச்சனையே இல்ல இந்த क्वेश्चन எல்லாரும் உங்ககிட்ட கேட்பாங்க அது நானும் கேட்டுக்கிறேன் கருப்பு காட்டு வலசை படத்துல நீங்க ஒரு ஹீரோயினா அறிமுகமானீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு பா பரவாயில்ல ஒரு ஒரு கட்டத்தை அடைஞ்சிட்டாங்க இனிமே அடுத்து அடுத்து வந்து ஹீரோயினா பயணிக்க போறாங்க அப்படிலாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துட்டோம் திடீர் திடீர் நீ இந்த चेंजेसலாம் வருது 
உங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு கேரக்டர் எடுத்து பண்றீங்க சந்தோஷம் தான் பட் ஏன் நீங்க அந்த ஒரு கோல் வச்சுக்கிட்டு நீங்க அதுக்குள்ளேயே வந்து பயணிக்க மாட்டீங்க I need to be there as an actor for a long time. One period, I tried to try a goal in one period. Then, I did a photo shoot, short dresses, a kutti blouse. I did a kutti frock. I did a try in 2013. But, what I did is, I didn't do that. அது எனக்கு இல்ல நமக்கு அது வராது அப்படிங்கறது புரிஞ்சது சோ என்னுடைய கேம் அப்படிங்கறது பீங் அன் ஆக்டர் டேக் கேரக்டர்ஸ் விச் எவ் யூ லவ் பர்ஃபார்ம் பி ஹாப்பி ஹாப்பினஸ் இஸ் பிகம் மை ப்ரையாரிட்டி சோ எப்போ எனக்கு வந்து என்னுடைய சந்தோஷம் என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய சந்தோஷம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமா பட ஆரம்பிச்சதோ தானாவே அது 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 நான் எனக்கு இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு நடக்குமான்னா <laughs> 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 நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா என்னோட யூடியூப்க்கு சகோன்னு ஒரு சாங் நாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நான் தான் டிரெக்ட் பண்ணாத சகோ அப்படின்னு ஒரு சாங் அது வந்து கோவிட் டைம்ல வந்த ஒரு விஷயம் எல்லாருமே ரொம்ப லோவா இருக்கும் எல்லாருமே என்னடா இது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கும் தாட் ப்ராசஸ்ல இருக்கும் போது நானும் என்னோட ஃப்ரெண்டும் உட்காந்து பேசணும் ஏ ஒரு சாங் பண்ணலாமா ஆ பண்ணலாம் அவ வந்து கம்போசர் அண்ட் சிங்கர் ஆல்சோ ஐ சட் வை டோன் பி கம்போஸ் சம்திங் லைக் வாழலாம் வெல்லலாம் ஜெயிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஊக்குவிக்கிற ஒரு சாங்கை ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது உருவானது தான் சகோ உடனே சைந்தவி ஜி வி பிரகாஷ் அவங்க கிட்ட கேட்டோம் அவங்க உடனே எனக்கு பாடி கொடுத்துட்டாங்க எல்லாமே வந்து வீடியோலேயே நடந்துச்சு நாங்க ஒரு இடத்துல அவங்க ஒரு இடத்துல கம்போசிங் எல்லாம் தரவே நடந்து அவங்க அங்க ஸ்டுடியோல பண்ணி நாங்க இங்க ரெடி பண்ணி ஒன்ஸ் அந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடிஞ்சு போலாம் டிராவல் பண்ணலாம்னு உடனே போய் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்த சாங் அது சோ இவ்வளவு நாட்கள் நீங்க நடிச்சுட்டு வந்த இந்த கேரக்டர்ஸ்ல இந்த கேரக்டருக்கும் என்னோட ரியல் லைஃப் நீலிமாவுக்கும் இந்த கேரக்டருக்கும் சேமா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க எந்த கேரக்டர் சொல்லுவீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான்மாக நல்ல சுதா எடுத்துக்கலாம் ஓகே அவங்க நிறைய இருப்பாங்க ரொம்ப யதார்த்தமா ரொம்ப பக்கத்து வீட்டு பொண்ணா கலாய்ச்சிட்டு கிண்டில் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருந்துகிட்டு அவங்களுடைய துக்கத்துல பங்கெடுத்துக்கிட்டு ஏ நமக்கு இப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைக்காதாங்கிற மாதிரியான ஒரு நிறைய வந்து எனக்கு அது மேட்ச் ஆகும் யூ கேன் சி அ லாட் ஆஃப் சுதா இன் மீ இப்போ பொன்னியின் செல்வன் படம் பார்ட் ஒன் பாத்தீங்களா பார்த்தேன் ஸோ அந்த படத்துல மணிரத்னம் சார் உங்களை கூப்பிட்டு இதுல இருக்க கேரக்டர்ல ஏதாவது ஒன்று நீங்க நடிக்குமா அப்படின்னு உங்க கிட்ட சொல்லிருந்தேன் நீங்க எந்த கேரக்டர் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க பூங்குழலி அவ வந்து அந்த கடலுடைய கண்ணி அவ மனசுல இருக்கக்கூடிய ஏக்கங்களும் அவ மனசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமும் அவ அவளுடைய கேரக்டரைசேஷன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப டைனமிக்கா இருந்தது எனக்கு அது காதலா இருக்கட்டும் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த நுணுக்கங்களா இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து குந்தவே சொல்லுவாங்க நந்தினியை சொல்லுவாங்க பட் எனக்கு பூங்குழலி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நீலிமாராணி அவர்களுக்கு கோவம் வருமா நல்லா வரும் நிறைய வரும் அது வந்து சட்டு சட்டு வரும் பட் வரமாட்டேங்குது கோபம் இப்ப வரதே கிடையாது மேபி அந்த மெச்சூரிட்டி நாளையா இருக்கலாம் நம்மளுடைய சூழ்நிலைகள் மாறுறதால இருக்கலாம் அண்ட் அது மேபி கடவுளே வந்து நமக்கு நம்மள நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக வச்சிருக்கிற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எமோஷன் கூட தோணுது எனக்கு ஒரு சில சமயங்கள்ல ஏன்னா அது இல்ல அப்படி ஒரு எமோஷன் நமக்குள்ள இல்ல அப்படின்னா உலகமே வேற மாதிரி எங்க வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே உங்களுக்கு கோவப்பட மாட்டீங்க நீங்க வந்து கொஞ்சம் இப்போ தெளிவாயிட்டேன்றீங்க உங்களை யாராவது கோவப்பட்டு திட்டிட்டாங்கன்னா அதையும் நான் இப்ப ஏத்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஏன்னா அது அவங்களுடைய பக்குவம் அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் தெரியுது அந்த இடத்துல அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்க முடியுது ஒரு விஷயத்த நான் செஞ்சிருக்கணும் ஆனா செய்யாம விட்டுட்டேன் 
பொருளாதார ரீதியா நம்ம வந்து நான் அதை அணுகி இருக்கணும் அது அப்பா ஹேண்டில் பண்ணதுல எங்களுக்கு இன்னைக்கு வரைக்குமே அதனுடைய பாதிப்பு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஏன்னா நம்ம வளர வளர செலவுகளும் வளர தானே செய்யுது குறையில் இல்லை ஸோ அந்த விஷயத்தை அவங்க கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கரெக்டாக அந்த பணத்தை அணுகியிருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு இன்னொரு இடத்துல நம்ம இருந்திருப்போமோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் டெஃபினட்டாக எனக்கு இருக்கு அது டெஃபினட்டாக இருக்கு இப்போ என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து கடவுள் வந்து ரெண்டு வரம் கொடுக்குறார் அதில் அந்த ரெண்டு வரம் என்னென்னா ஒன்று உங்கள் வீட்டுக்காக நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று நாட்டுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு வரம் வந்து உங்க கிட்ட கொடுக்குறாரு ஒரு வரத்தை யூஸ் பண்ணி நாட்டுக்காக என்ன பண்ணுவீங்க இன்னொரு வரத்தை யூஸ் பண்ணி உங்க வீட்டுக்காக என்ன பண்ணிப்பீங்க அமேசிங் கொஸ்டின் வினோத் நாட்டுக்காக நான் ரெண்டு விஷயங்கள் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் கல்வி மருத்துவம் இது ரெண்டும் கரெக்டாக கொடுக்கணும்னு நான் நினைப்பேன் அது எங்க போனாலும் எப்படி ஒரு கேட்டகிரியில் அவங்க வாழ்கிறவங்களா இருந்தாலும் நான் அது வந்து கூவம் பக்கத்தில் அவங்க வாழ்ந்தாலும் சரி பெஜ்நகர் பீச்சில் ஒரு கல்லில் போய் படுத்துட்டு வாழ்ந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு கரெக்டான மருத்துவம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் அவங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டான படிப்பு கிடைக்கணும்னு நான் நினைப்பேன் இது வந்து நாட்டுக்காக நான் கண்டிப்பாக என்னுடைய மிகப்பெரிய கோல்ஸில் அது ரெண்டுமே இருக்குது எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் பண்ண முடியும் ஆ எதர் எஜுகேஷன் ஆர் ஹெல்த் ஹெல்த் கொடுங்களேன் எஜுகேஷன் கூட பின்னாடி வரும் வீட்டுக்காக வீட்டுக்கு என்ன ஃபுல் வெல்த் தான் எல்லா அப்படியே வேற லெவலில் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாமே பண்ணி வச்சிருவேன் ஒரே வரத்தில் எல்லாம் முடிஞ்சு முடிஞ்சு அவ்வளோதான் ஸோ சப்போஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய அடுத்த கட்டம் என்னவா இருக்கும் எம்ஏ மலை போயிடுவீங்களா ஏற்கனவே பாதி அப்படிதான் சுற்றிட்டு இருக்கேன் நான் தெரிய பார்த்தேன் நான் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப விஷயம் ஷார்ட்பா எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பொறாமையா இருக்குமா இல்ல எந்த மாதிரி எடுத்துப்பீங்க நீங்க நீங்க சொல்லும் போதே சொல்றீங்க டூ கே கிட்ஸ் நம்ம குழந்தைங்க தானே பட் எனக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பயம் வந்து டிஜிட்டல் அவங்க அணுக அணுகிற விதம் சோசியல் மீடியாவை அவங்க அணுகிற விதம் பெரும்பாலும் சோசியல் மீடியாவில் ஒரு தவறான கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுறாங்க இல்லை தவறான விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க ஒருத்தரை காயப்படுத்துகிறாங்கன்னா அது டூ கே கிட்ஸாக தான் இருக்காங்க கொஞ்சம் நீங்கள் அது போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஒரு கிரைம் பர்ஸ்பெக்டிவில் போய் சைபர் கிரைம் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டூ கே கிட்ஸ் தான் மெஜாரிட்டியாக இருக்காங்க நைன்டிஸ் கிட்ஸோ இல்லை எயிட்டிஸ் கிட்ஸோ இல்லை செவன்டிஸ் கிட்ஸோலாம் வந்து அதில் வர்றதில்லை ஸோ அவங்க இதுலேருந்து எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா டூ கே கிட்ஸோடைய மைண்ட் செட் எதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு நம்ம அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சோஷியல் மீடியான்னு ஒரு கருவியை கையில் கொடுக்குறோம் டிஜிட்டல் மீடியா தான் நாளைக்கு ஃப்யூச்சர் அப்படின்னே ஆக போகுது எல்லாமே ஸ்க்ரீன் தான் அப்படின்னு மாறப்போகுது அப்படி இருக்கிற இந்த தருணத்தில் எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக அவங்க இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக அவங்க தங்க மாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு மிகப்பெரிய பயம் இருக்கு அது எனக்கு ஒரு பயமாவே இருக்கு சோசியல் மீடியா தான் அடுத்தது அப்படின்னா ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து கூட ஒரு வீடியோ பண்ணி அவங்களால போட முடியும் ஒரு சமையல் செஞ்சு அவங்களால போட்டு எல்லாமே வீடியோ பேஸ் பண்ணி வராங்க அவங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க சரி அட்வைஸ்ங்கிறது ஒரு ஒருத்தருக்கும் தனித்தனியா மாறும் நம்ம அதை வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி சொல்ல முடியாது பட் என்னுடைய பர்ஸ் நீங்க எப்படி பாப்பீங்க அப்படின்னு எனக்கு சொன்னீங்கன்னா குடும்பத்தை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்க நான் சொல்வேன் ஃபேமிலி வேல்யூஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க நான் சொல்வேன் ஒரு ஒரு நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா எத்தனை மணி நேரம் நம்ம அந்த கேமராவோட வாழ்கிறோம் எத்தனை மணி நேரம் அப்பா அம்மா கூட போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் நம்ம குழந்தைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் தட் ஆட்ஸ் மோர் வேல்யூ எத்திக்ஸ் வேல்யூஸ் மாரல்ஸ்க்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுங்க நான் சொல்வேன் இது பண்ணுங்க பட் இதுக்கான ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதோட நிறுத்திக்கோங்க அது உலகம் இல்லை அது ஒரு மாயை நம்ம அதுக்குள்ளே போயிட்டோன்னா நிறைய அது நம்மளை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு விதமான சூது தானே ஸோ அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணுங்க தட்ஸ் அன் அமேசிங் டூல் லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஒரு பாமர்னுக்குமே இன்னைக்கு இருக்கு
அது அவ்வளவு பெரிய கருவி பட் நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்றோமாங்கிறத பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்வேன் மனம் போல் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்க நல்ல மனசு எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு டுவெண்ட் இயர்ஸ் நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் தேங்க் யூ அண்ட் கூடவே ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் நான் அது இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ உங்களை நான் எடுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வேணும் ஐ ப்ரே டு காட் நீங்க வந்து நிறைய 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 இன்னும் வளரணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பெரிய ஆசை அதை நான் பார்க்கணும் ஏன்னா ஐம் சீயிங் யுவர் க்ரோத் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் டைம் ஒதுக்கி எனக்காக எனக்கு எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி ஓகே இதே மாதிரி இன்னொரு கெஸ்டோட நான் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ